ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ വോളിയം നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കോടി കിട്ടാനും അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മുടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കിടക്കാണ്ട് നല്ല ഡസ്ട്രസ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാസ്ക് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇത് മുടിക്ക് നല്ല ബെനിഫിഷ്യലും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മളെ മുടിക്ക് ദോഷമൊന്നും കൂടാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു വോളിമൈസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മുടങ്ങാതെ തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മളുടെ ഉലുവ അതുപോലെ തന്നെ കടുക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒരു അളവൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം ഹെയർ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടുകും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുക അത് അരച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇത്രയും നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മതി ഇതന്നെ ധാരാളം ആയിരിക്കും ഒരു മീഡിയം ഹെയർ ലെങ്ത്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള മുടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ടും എടുക്കുക എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശമൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ അളവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉലുവയും കടുകും കൂടി നന്നായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമ്മളിത് കുറച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് കുതിർത്തി എടുക്കേണ്ടത് കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കഞ്ഞി വെള്ളം മുടിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള കാര്യമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഞ്ഞി വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തൈര് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയിട്ട് സാധാ പച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ തലേ ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം രാവിലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇത് സോക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടണം നമുക്കിത് നമുക്കിത് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കുക ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിലും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഉലുവയും കടുകും കൂടിയിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഒരു ചീത്ത സ്മെല്ല് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കുതിർത്തരുത് നിങ്ങൾ രാത്രി കുതിർത്താൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ അരക്കുക എന്നിട്ട് അത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ മുടിയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതല്ല പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് അതിനും കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ വെക്കരുത് ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ഞാനിത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇട്ടു എന്നിട്ട് അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ വെള്ളത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളിത് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ബൗളിൽ അരിപ്പോച്ച് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഒരു നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മിക്സിയുടെ ചട്നി ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ ഉലുവയും കടുകും കുതിർത്തതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്താണ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട 
നല്ല ഈവനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് വരും സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നിന്നിട്ട് ഹെയർ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്ക് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ മുടി സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എല്ലാം മുടിയിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മാസ്ക് എത്തണം ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നല്ല ചുറ്റി കെട്ടിയിട്ട് വെക്കുക മുടി നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു ഷവർ കാപ്പോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി പോകേണ്ട എന്ന് നമ്മളുടെ മുടിയിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അവരെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ വയ്ക്കുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സൈനസൈറ്റിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തണുപ്പൊട്ടും നിങ്ങളെ മുടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഷാംപൂ വാഷ് ചെയ്ത് കഴുകി കളയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു പാക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഈ ഉലുവയുടെ തോടെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇത് തലയിൽ അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഇരുന്ന് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുടി നിങ്ങൾ അമ്മ നിങ്ങൾ വലിച്ച് വല്ലാതെ റഫായിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓയിലിങ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മുടിയുടെ നീളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് മുടിയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുപോലെ മുടിയുടെ ടെക്സ്ചറിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേവി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെയർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ലസ്ട്രസ് ആയിട്ട് അതായത് നല്ല തിക്കായിട്ട് നല്ല വോളിമിനൈസ് ആയിട്ട് വേവി ടെക്സ്ചർ അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി നമ്മളെ മുടിക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നന്നായിട്ട് വോളിയം കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷാംപൂ വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മുടി ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഒട്ടും ഡാൻഡ്രഫ് വരാതിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണിത് ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫെനോഗ്രീക്ക് അതുപോലെ അതായത് നമ്മളുടെ ഉലുവ അതുപോലെ കടുക് കഞ്ഞിവെള്ളം അതൊക്കെ നമ്മളെ മുടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷനും ഒക്കെ വളരെ നല്ല നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയുടെ അകത്ത് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് അതുപോലെ എന്താ ലസിത്തിൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫാൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ടും വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഉലുവയുടെ ഹെയർ മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു മാത്രമല്ല മുടിയിൽ അതുപോലെ മുടിയിലും സ്കാൽപ്പിലും ഒട്ടും അഴുക്ക് തങ്ങി നിൽക്കില്ല എല്ലാ തരം ഡോട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആയി പോവും മുടിക്ക് ഒരു ദോഷവും കൂടാൻ തന്നെ അതുപോലെ ഒട്ടും മുടിയിൽ ഓയിൽനെസ് നിൽക്കില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും മുടി നമ്മൾ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മസാജിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു പാക്കായിട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് മുടി ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് മുടി അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്കുക ഒരു ഹാഫ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവറോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോ അത്രയും വെക്കുക അത്രയും വെച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ വെച്ചാൽ കടുക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എന്നാൽ മാത്രം മുടങ്ങാതെ എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീ